看来还是府外听戏有趣的多啊。母亲喜欢就好。华林部是越州的戏班，难得来京城一趟，你听惯了北方戏，这回也听听南方的。好。二位客官，你们请。公然与万南在戏楼私会，他还真是肆无忌惮。客官请慢用。金小爷，邱姑娘，我家爷陪太夫人在楼上，见二位也在，约二位上楼同赏。金轩，你也提亲戚。锦夫人金安，好久不见，你母亲可安好？前阵子身子有些不爽，这几日已经大好了。啊，来，快坐。坐下说。哟，你这丫鬟是新买的吧？怎么那么不懂规矩？主人家在看戏，看也没踪。哦，难道她是哪户良家姑娘？哟，你们这乔装打扮、私下相会，秦轩，你这罪过就大了。这位大人，您教训的是，我初入英国公府，不知规矩。义儿，开玩笑要有分寸。秦轩一看，就不是一个梦浪不知事的孩子。来，快坐。不懂规矩没关系，有学就好。做下人最要紧的是要有眼色，主子一抬眼就该明白主子要什么戏班果然跟北边大不相同啊！是啊，这唱词曲调都不错。我没看过全本，不知两人为何到如此田地。这出《秋江》讲的是道姑庙长与道观观主的侄儿攀生相恋，可是两人的恋情啊有违纲常，所以攀生的家人就逼他进京赶考，最终攀生高中状元，回乡娶了庙长。眼下这出戏，讲的是两人在被迫分离之际，在江边交换信物，互许诺言。冒尽天下之大不韪，所求只一个情字，可敬，可叹。我看这出戏没什么看的，看似情深绵绵。只不过是秦郎状元及第，与此封作诰命夫人。哼，说什么痴心真爱，还不如屠龙华富贵。这些戏文，或是三府文人为了糊口，编出来满足女子的意淫罢了。秦夫人也是女子，大人这话可说的是夫人。我这儿子看戏呀，向来不耐烦。义儿，今天你在百忙之中陪我看戏，真是委屈你了。母亲，我不是这意思。
，主子在说话，拿你插嘴饭。毛巾脏了，去洗干净了。做的可还趁大人的心？勉勉强强那我先回府里了。母亲，请夫人慢走。回家问你父母安好。母亲，慢走。杨兄，今日捉弄我们可捉弄够了。秋言改日再来伺候大人。你给我少得意